are starting the final topic of the syllabus of mechanics, which is momentum. Okay. Now the formula for momentum is it's usually represented by P. So momentum is equals to mass of an object times its velocity. M is the mass and the units we use for mass throughout the syllabus are kilograms. And V is the velocity, not the speed, the velocity. And its units are meters per second. So units for momentum would be masses kgs times meters per second. Or this can be simplified to Newton seconds as well. So units for momentum are either kg meters per second or Newtons per second. And what is momentum? It is the product of mass of an object times velocity of the object. Okay. So now when we say velocity and not speed, that means direction is also there. So direction is an important factor here. Which means if an object is moving, let's say right, and we say that V is positive, if we say that the velocity in this direction is positive, then if the object moves in the opposite direction, then we will say V is negative. So the direction of the particle will determine whether the speed is positive or negative. Sorry, the velocity is positive or negative. Similarly, let's say if an object is going up the plane and you say that this speed, this velocity is positive, then if another object is moving downhill, then you'll say that this is negative. If you have negative in the top, you will say that the top is positive. Similarly, if you say that an object going upwards, if you take its velocity as positive, then if an object is going down, then you're going to say that its velocity is negative. So direction of the particle or the object plays a very important role in this topic. Okay. Now, we will talk about conservation of momentum. Okay. When two objects collide, let's say here's an object in this direction, and here's an object moving in this direction. This will have its mass, m1, let's say, and this will have its speed, u1, let's say. And this will have its own mass, m2, and this will have its own speed or velocity, u2. This is before collision. And then after collision, the, uh, the particles might move in the same direction or in the opposite direction. So let's say they're moving in the opposite direction. 
then the mass is going to obviously stay the same for both the object. The speeds will change. I mean, the velocities will change after collision. This one will become V1 and this will become V2. Now, the equation for the conservation of momentum is that M1, U1, momentum of the first particle before collision plus M2, U2, momentum of the second particle before collision is equals to M1, V1 plus M2, V2. This is the equation for conservation of momentum. Again, sine of u and v is important. एक काम करो कि जो equation लिखी है ना m1 u1 वाली इसको जरा इसके साथ लिख लो figure से पहले लिख लो m1 u1 plus m2 इसको काटना मत but ऊपर भी लिख लो m1 u1 plus m2 u2 is equals to m1 v1 plus m2 v2 this is the basic equation और इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लो सम ऑफ मोमेंटम ऑफ टू पार्टिकल्स बिफोर कोलिजन इज इक्वल्स टू सम ऑफ मोमेंटम of the two particles after collision. Yeah, the click here to please put on. Okay. अच्छा अब जो मैंने फिगर बनाई है ना उसके अकॉर्डिंग हम साइंस चेंज करते हैं यूज और वीज के ठीक है ओके okay. मैं ना पहले यूज पे डायरेक्शन बनाऊंगी सो so दैट मुझे पता चले मैंने किसको पॉजिटिव लेना है किसको नेगेटिव लेना एम वन राइट जा रहा है तो मैं इसके ऊपर राइट बना रही हूँ मैं ये ऑप्शनल है ये आपके कोई इसके मार्क्स नहीं होते और जो U2 है वो लेफ्ट जा रहा है V1 लेफ्ट जा रहा है I mean mass one after collision और mass two after collision right जा रहा है अब कुछ directions right हैं और कुछ left हैं तो एक को अगर आप positive कह रहे हो तो दूसरे को हम negative कह देंगे तो हम let's say लेफ्ट राइट वाले को हम पॉजिटिव कह रहे हैं लेट राइट डायरेक्शन बी पॉजिटिव वेलोसिटी तो फिर लेफ्ट जो है वो नेगेटिव कर देंगे ठीक है तो फिर एम वन यू वन प्लस एम टू नेगेटिव यू टू हो गया is equals to m1 और ये हो गया negative v1 plus m2 v2 
वॉट इफ पहले एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो और एक ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा हो और ये हो गई बिफोर कोलेशन अच्छा यहाँ मैंने आफ्टर कोलेशन नहीं लिखा इधर आप लिख दो आफ्टर कोलेशन और यहाँ पे लेट से आफ्टर कोलेशन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे ऐसे और ऐसे बल्कि थोड़ा गैप दे देते तो अब फिर क्या होगा ये एम वन यू वन एम टू यू टू एम वन वी वन एम टू वी टू तो फिर एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू को नेगेटिव कह दिया क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन है इज इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इसके साथ आफ्टर कोलेशन लिखना यहां तक समझ आई कोई चीज जो मैं दोबारा एक्सप्लेन करू अजर हो ओके सर सो गया ओके अच्छा जी अब व्हाट इफ ऐसे ना बहुत सारे सिनेरियोस पॉसिबल है जस्ट राइटिंग वन मोर लेट्स से दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हूं ये आ गई एम वन यू वन और एम टू यू टू ये है बिफोर कोलेशन और ये जो स्पीड्स है ना U1, U2, ये स्पीड्स राइट बिफोर कोलेशन है कोलेशन से फॉरन पहले की स्पीड और जो वीज है वो कोलेशन के फॉरन बाद की स्पीड स्पीड्स अच्छा अब लेट्स से के कोलेशन के बाद ना ये दोनों कोलेस हो गई C O डबल L A S E इसका वर्ड यूज होता है सो दैट मीन्स कि ये दोनों आपस में जुड़ जाती हैं और जब वो जुड़ जाएंगी तो उनकी फिर सेम स्पीड होगी फाइनल स्पीड या स्पीड स्पीड सॉरी मैं कह देती हूँ वेलोसिटी और वेलोसिटी आफ्टर कोलेशन सेम हो जाएगी क्योंकि अब ये दोनों कोलेस uh, हो गई हैं ये मिल के एक ही ऑब्जेक्ट बन गए एम वन एम टू और लेट से डायरेक्शन इसकी वही है राइट right ही जा रहा है राइट right ही जाएगा ऑब्वियसली अगर दोनों राइट right जा रही थी तो कोलिजन के बाद भी राइट right हो ठीक है तो जब कोलेस का वर्ड यूज होगा आफ्टर कोलिजन एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इज इक्वल्स टू दोनों सेम डायरेक्शन में सारी सेम डायरेक्शन में तो हम नेगेटिव वेलोसिटी नहीं लेंगे और यहाँ पे ना कंबाइन मैस कर दिया एम वन प्लस एम टू और टाइम्स इनकी कंबाइंड स्पीड कंबाइंड वेलोसिटी बिकॉज नाउ बोथ द ऑब्जेक्ट्स आपको लास्ट सो आप इसको एक ही ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लो विद द ग्रेटर मैस एम वन प्लस एम टू और इसकी स्पीड भी सेम ही होगी वेलोसिटी भी सेम ही होगी दैट इज बी एक और केस देख लेते हैं लेट्स से एक राइट आ रहा था एक लेफ्ट जा रहा था और उसके बाद कोई लेस हो गए आफ्टर कोलेशन दे कंबाइन टू फॉर्म दे कनेक्ट एंड फॉर्म 
I mean, we consider it as a single particle. Or let's say collision ke baad ye left charge. Ye bataya gaya. So, up kya hoki equation? M1 U1 plus M2 U2 negative hoki. Kyunke left hai. Or mene right wale ko positive ka hai. Toh kya mujhe left wale ko negative ke na pade ra. Is equals to M1 U1, sorry, M1 plus M2 times negative V. Yeh aapko na saare cases yaad nahi karna. Aapne bas first wala case yaad akne M1 U1 plus M2 U2 is equals to M1 V1 plus M2 V2. Baakki aapne har scenario ke according signs ka khayal akne. Kis direction ko aap positive le rahe hai to uske opposite ko negative le rahe hai. अच्छा अब ये कैसे पता चलता है कि कुलेस होने के बाद किस डायरेक्शन में जाएगा यहाँ पे मैंने कहा था कुलेस के बाद दोनों राइट चलने लग गए अच्छा यहाँ तो राइट ही चलने थे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन ही नहीं सेम डायरेक्शन है हाँ यहाँ पे अब क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा कि कुलेस होने के बाद ये दोनों लेफ्ट चल पड़ेंगे या कुलेस होने के बाद आफ्टर कुलेशन ये दोनों राइट चल पड़ेंगे वो कैसे पता चलता है वो आप देखोगे इनमें से किसका इंडिविजुअल मोमेंटम बड़ा है फॉर एग्जांपल इस केस में वो बत बोलेंगे एम वन टू है और उसकी यू वन लेट से थ्री है और इसका जो प्रोडक्ट होगा ना एम वन यू वन का वो बड़ा होगा फॉर एग्जांपल एम वन फाइव है और जो सॉरी एम टू और यू टू लेट से फोर है तो अब क्योंकि इसका मोमेंटम बड़ा है तो इम्पैक्ट के बाद इसकी डायरेक्शन में जाएंगे ऑब्जेक्ट्स ठीक है ऑब्जेक्ट आफ्टर कोलिजन विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट With bigger momentum before collision. ठीक है सो हर क्वेश्चन में उन्होंने कोलिजन के बाद की डायरेक्शन नहीं बताई होगी वो आपने खुद देखनी है डिपेंडिंग के किस पार्टिकल की का मोमेंटम बड़ा था ज्यादा अगर राइट right जाने वाले का बड़ा था तो कोलिजन के बाद दोनों को लेस होकर राइट right जाएंगे या अगर लेफ्ट जाने वाले पार्टिकल का मोमेंटम बड़ा है तो फिर कोलिजन के बाद दोनों लेफ्ट जाएंगे अच्छा फिर लास्ट चीज रह गई चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंज in kinetic energy of the system ye question mein kaha jata hai ke do objects aa rahe hain collision ho gayi in directions mein ja rahe hain ab system ki kinetic energy ka change pata hai to ab aapne wohi karna hai aapne सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन निकालना है इसमें क्या करना होता है आपने डिफरेंस लेना होता है इनफैक्ट सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन वो क्या हो जाएगा हाफ एम यू वन स्क्वायर प्लस हाफ एम यू टू स्क्वेर एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी बिफोर आफ्टर कोलिजन अब क्योंकि इस पे वेलोसिटी पे होल स्क्वायर हो रहा है तो अगर आप नेगेटिव साइन ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता हाफ अच्छा ये एम वन है और ये एम टू है दूसरा हो जाएगा हाफ एम वन वी वन स्क्वायर प्लस हाफ 
एम टू बी टू स्क्वायर इनका डिफरेंस फॉर एग्जाम्पल एक ऑब्जेक्ट आ रहा है राइट बिफोर कोलेशन मास है जीरो पॉइंट फाइव और जीरो पॉइंट सिक्स फाइव ये है जीरो पॉइंट फाइव के जीस और ये है जीरो पॉइंट सिक्स फाइव के जीस और ये दोनों लेट से इसी डायरेक्शन में और मास एक का सिक्स है सॉरी वेलोसिटी और दूसरे की जीरो मतलब ओरिजिनली एट रेस्ट है और कोलेजन के बाद दोनों राइट जाएंगे और इसकी न्यू स्पीड है न्यू वेलोसिटी है जीरो पॉइंट एट और दूसरे की है फोर मैथ तो ऑब्वियसली सेम रहेगा ये जीरो पॉइंट फाइव के जी ही रहेगा और ये जीरो पॉइंट सिक्स फाइव के जी ही रहेगा अच्छा अब आपने दोनों सिस्टम्स के काइनेटिक एनर्जी का सम निकाल लेना और फिर बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू कर लेना ओके हो जाएगा हाफ एम यूस वन स्क्वायर प्लस हाफ एम टू यू टू स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा हाफ एम जीरो पॉइंट एट स्क्वायर प्लस हाफ एम फोर स्क्वायर आई थिंक ये आता है नाइन काइनेटिक एनर्जी या किसी भी एनर्जी का यूनिट होता है जूल्स और ये आता है फाइव पॉइंट थ्री सिक्स जूल्स अब इन दोनों को सब रैक कर देना है सो जो भी बिगर है माइनस स्मॉल है कभी बिफोर कोलेजन वाली बिगर आएगी कभी स्मॉल आफ्टर कोलेजन वाली बिगर आएगी सो जस्ट सब रैक बिगर फ्रॉम स्मॉल सो दिस वुड बी द आंसर of change in kinetic energy of the system chalo so, worksheet ke question karte hain main question 6 se start kara rahi iske pichle wale kafi basic hain wo nahi the the Two ball bearings are moving directly towards one another. First ball bearing has a mass of twenty grams. Chaji, it is M one. Is now we are twenty grams. We will not say because mass of unit kg should be. We have said that kg is the mass of meters per second. Hota hai, momentum. So, वैसे भी थ्रू आउट मैकेनिक्स हमने मास के जी में ही लिया हुआ है सो दैट्स द एस यूनिट फॉर मास तो इसको आप डिवाइड बाय थाउजेंड कर दो तो वो आ गया जीरो पॉइंट जीरो टू के जीज एंड इट्स मूविंग एट अ स्पीड ऑफ थ्री लेट्स से इस डायरेक्शन में जा रहा है तो यू वन आ गया थ्री सेकेंड बॉल वेयरिंग हैज अ मास ऑफ ट्वेंटी फाइव अच्छा एंड दे मूविंग टूवर्ड्स वन एन अदर तो ये लेफ्ट हो जाएगा तो एम टू हो गया जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव और यू टू हो गया फिर हम माइनस वन लेंगे जब हम इसको फिगर में एंटर करेंगे मीन इक्वेशन में एंटर करेंगे एंड आफ्टर कोलेशन द फर्स्ट बॉल वेरिंग इज स्टेशनरी ये रुक जाता है तो इसका जो वी वन है वो जीरो आ गया एंड ऑफकोर्स एम वन तो सेम ही रहेगा After collision, the first ball bearing is stationary. What is the speed of the second ball bearing after collision? अच्छा अब ये collision के बाद किस direction में जाए? ये stationary हो गया, ये रुक गया. 
तो सेकेंड बॉल क्या लेफ्ट जाएगी या राइट जाएगी क्या लगता है आपको जी आयशा और असर कुलिजन हुई लेफ्ट वाली बॉल तो चलना हाँ एग्जैक्टली राइट पे जाएगा एक तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट पे तो उसके एक स्टेशनरी बॉल है उसके ऊपर से जंप करके तो नहीं जा सकता राइट लेफ्ट पे तो राइट right पे ही जगह बनती सेकेंडली अगर आप इसका प्रोडक्ट देखो मोमेंटम का और इसका प्रोडक्ट देखो तो पहले वाले का प्रोडक्ट बड़ा बनता है जीरो पॉइंट जीरो सिक्स बनता है तो मतलब के राइट डायरेक्शन में आफ्टर कोलिजन मूव करे ठीक है तो और इसकी वी टू आ गई फाइंड करनी है हमें एक्स कह लो या वी टू कह लो चलो जी अब हम यूज करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू थ्री प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव इंटू नेगेटिव वन इज इक्वल्स टू जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू जीरो प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव एक्स इसको सॉल्व करके रीअरेंज करके एक्स की वैल्यू आ जाएगी निकाल के बताओ क्या आते जी असर है ना ईशा क्या आती है वैल्यू स्पीड की वेलोसिटी की बल्कि नेगेटिव नहीं आएगी पॉजिटिव वन पॉइंट फोर आती हाँ ठीक है ओके ओके तो हम आंसर पॉजिटिव लिखते क्योंकि उन्होंने हमसे स्पीड पूछी थी वेलॉसिटी नहीं पूछी सो so, आपका जो भी साइन आएगा और क्वेश्चन में अगर कहा हो स्पीड फाइंड करें तो फिर आपने बस उसका मैग्नीट्यूड लेना है नेगेटिव साइन को इग्नोर करना है ये तो आया ही पॉजिटिव है तो फिर वेलोसिटी भी यही है और स्पीड भी यही दिस इज आंसर अगला क्वेश्चन अ गर्ल इज स्लाइडिंग ऑन स्लैज द गर्ल एंड स्लैज हैव अ कंबाइंड मास ऑफ फिफ्टी के जी अच्छा फर्स्ट पार्टिकल को हम ये कह रहे हैं गर्ल ऑन अ स्लैज दैट्स द फर्स्ट पार्टिकल वेन द गर्ल एंड स्लैज आर मूविंग इन एट टू मीटर्स पर सेकेंड अच्छा जी तो ये गर्ल और स्लेज का पार्टिकल वन कह दिया इसका कंबाइन मास है फिफ्टी के और इसकी स्पीड जैसे इस डायरेक्शन में है और टू मीटर्स पर सेकेंड है वेन द गर्ल एंड द स्लेज आर मूविंग एट टू मीटर्स पर सेकेंड हर सिस्टर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द स्लेज थ्रो द स्नो बॉल एट द स्लेज अच्छा जी स्नो बॉल फेंका जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में स्नोबॉल का मास है जीरो पॉइंट टू के और उसकी जो स्पीड है यहाँ यू वन लिखना था मैंने यू टू लिख दिया उसकी स्पीड है अब क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो हम लिखेंगे नेगेटिव टेन पॉइंट फाइव फाइव ये आ गई उसकी वेलोसिटी स्नोबॉल की 
when it hits the sledge head on the snowball the girl and the sledge continue together ab ye ho gaye coalesce so ye combine ho ke ek hi mass ban gaya okay assuming that the total momentum is n change find the speed of the sledge acha ji to ab कंबाइन हो गया तो इनकी जो वेलोसिटी होगी वो भी एक ही कंबाइन वेलोसिटी होगी भी और इनका जो मास होगा वो इन दोनों का कंबाइन मास होगा फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट टू और अब इसकी डायरेक्शन देखनी है क्या ये कोलिजन के बाद राइट right डायरेक्शन में जाएंगे दोनों या लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे और कैसे पता चलता हाँ क्योंकि ये जो मोमेंटम है ना ये बड़ा है हंड्रेड और ये छोटा मोमेंटम है तो डायरेक्शन अप्लाई होती है ऑब्जेक्ट विद द बिगर मोमेंटम बिफोर कोलिजन की ओके तो ये दोनों राइट जाएंगे और हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की सो फॉर्मूला इसका मोमेंटम हो जाएगा जीरो पॉइंट फाइव सॉरी फिफ्टी प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू वी या फिफ्टी पॉइंट टू इंटू वी सो फिफ्टी इंटू टू प्लस जीरो पॉइंट टू इंटू नेगेटिव टेन पॉइंट फाइव फाइव इक्वल्स फिफ्टी पॉइंट टू वी आंसर निकाल दो अजर आई होप आप कर रहे हो आपकी कोई पार्टिसिपेशन नहीं है क्लास में आज किसका पेपर है अभी सुबह मैम आज नहीं है मंडे को ओके चलो मुझे स्पीड निकाल के बताओ वी की वैल्यू वेलोसिटी है चलो बस आज के लिए इतना काफी है और इनशाला कल कंटिन्यू करेंगे प्योर का कोई क्वेश्चन है आयशा किया आपने वो पेपर या नहीं कर सकी मैं से क्वेश्चन है अच्छा चलो ठीक है फिर मैं नया लिंक भेज रही हूँ आज